い皆さんおつはバッパーショートでございます現在はですねタイのバンコクサムドゥンワットワット水上マーケットに来ております<笑>えー、何でしたっけダムヌンサドワクあサドワクこれもう何回言うてもあの覚えれるのですけど<笑>まあ今日はですね、えー、視聴者のリオさんがですねタイバンコクに住んでるということでカメラマンで来てくれるって感じですめっちゃありがたいです一人で撮影するのめちゃめちゃ難しいんですけどリオさんがカメラマンで今日は追ってくれるということで安心して動画撮れるんですけど今日はですね皆さんめちゃくちゃ面白い話を聞きましてこうタイ・バンコクでは日本のエンジンを改造しまくって作られたこう爆速ボートっていうのがあるらしくて、えー、バンコクにおる間に絶対にしてみたいことの一つの、えー、あるんですけど今日はですねその190キロ出る爆速ボートに乗ってみたいなと思います皆さん190キロということはメジャーリーガーの大谷選手より速いスピードですよ実際190キロっていうのはどんなものなのかっていうのをねあの体験してみたいなと思いますその前にですねこの水上マーケットちょっと楽しんで、まあ、ここで飯とかちょっと観光してから行きたいなと思いますということで今回リオさんよろしくお願いします,お願いしますありがとうございますほなじゃあオニオンじゃあすごないですか水上マーケットでビール飲めるってさこれ飯とかも売っとうらしいね飯も売ってますでこんな感じでお土産とかいっぱい売ってたりタイのバンコクでは一番人気の、あのー、観光スポットというか水上マーケットスポットですよねここがそうです結構バンコクから結構離れてますよね2時間ぐらい2時間ぐらいですねねっ皆さんも朝からなんですけどお疲れ様ですリュウさんすいません、はい、呼ばれちゃいますそれ普通のセブンで買うとなんぼですか俺35バーツぐらいいやめっちゃぼったくられてるじゃないですか<笑>日本ぐらい変えちゃいますよね。<笑>見てください皆さんこんなとこに水上マーケットにタイマとかも売ってます。キープカーマンスモークウィーこタイのこのタイマに対するオープンの仕方やばいですね。どこでもあるみたいな。最近どこでもいます。うん。まあでも全然あのー、日本人の方来られたら多分楽しいと思いますね。結構一日一日はちょっと半日ぐらい楽しめそうな感じですね。うん。そう,です、うん、そう今。レストランみたいなのを聞いたんですけど、うん、で、まあ、聞いた話によると、まあ、コロナで観光客が戻ってるけど、経営が厳しいということで。ここで、ちょっとご飯食べてあげようかなと思います。はい。まず、一つ目に、頼んだのは、これ、なんていう名前なんですか。これは、英語で言うと、モーニングブローリーなんですけど。はい。ちょっとシャキシャキしてて。人気なんですか。結構、うん、日本人に合いそうですか。合うと思います。おお、なるほど。いただきます。うん。結構味強いね、うん、塩辛い感じなんですかね辛い感じの味とガーリックの味がすごいミックスされてて美味しいですねなんかお酒とかに合いそう,そう、うん、お酒に合いますで続きまして、えー、これパイナップルフライドライスっていうチャーハンなんですけど、まあ、写真で見たのは僕パイナップルの器に入ってくるんかなと思っ,とったらまさか入ってこないという、まあ、パイナップルが入ってるだけなんですけど<笑>ちょっと入ってくるんですよ、ね、あ普通は入ってくるお店で食べるとあそうなんやね結構手抜いてますねあの店<笑><笑>まあじゃあいただきますうんこれもちょっとあのー、味濃いめですかね,すね結構胡椒がバーッとかけられてる感じで<笑>まあでもコロナでだいぶ板でね食ってるんでいいなんていうかボランティアになったんじゃないかなと。まあ、ちょ今回来てみてよかったですよかったですけどちょっと値段はかなり高いなって感じしました、まあ、今回、えー、タイに滞在して観光地っぽいところ今回初めて来たような感じですなんか結構廃墟行ったりなんやかんやしてたんですけど初めて来てやっぱり観光地スポットってやっぱり地元の何倍も値段取られるんだなって印象です、はい、今からなんですけどあの爆速スピードで190キロのボートあるところがちょっとこのマーケットと離れたところにあるみたいなんでそこ行ってみようかなと思いますまああの現地の人にちょっと段取ってもらって僕ちょっと対語しゃべれないんで段取ってもらってあのアポイントメント取ったんで、えー、その人1 9 0キロのボード持ってるということでそこまでちょっと行きたいなと思いますで今やってきたのがここですここ多分タイのローカルの車屋さんなんですけど、まあ、ここにその1 9 0キロのボードがあるっていうことでちょっと訪ねてみますハロー、ハロー。そうです。ハロー。ハロー。そう、ナイスミッチュー、ショータ。フロムジャパン、ナイスミッチュー。はい
So you have a high speed boat, yeah? So I want to see some engine on the boat, it's okay? Okay. Yeah? For Maybe you show me. なあ。彼の工場では純正のエンジンや車の部品などをレーサーや走り屋さんのために改造してカスタマイズしてあげる工場みたいです。あ、イスズエン、リソン。結構イスズの車がめちゃめちゃタイに走ってるということで、なんか
、まあ、1 6 0キロ以上余裕で出るらしくて、まあ、1 9 0キロ出ると言われてるボートらしくてですでこれ以上大きいボあのエンジンもあるらしいんですけどそれ以上大きいエンジンをこのボートに乗せてしまうともう危なすぎていけないらしいですね,そうですね、はい、でお値段ちょっと聞いてみたんですけど皆さんなんぼだと思いますこのエンジンなんと皆さんエンジンだけで160万らしいです割高いですよであのトヨタのやつが20万ぐらいって言ってました20万バーツなんでやっぱ80万近くですあ,であのエンジンからどんどんどんどんターボやなんやかんや改造してこの値段になるって感じやんねそうですねすごっいなでまあこれはなんかあのいすゞの,のトラックとかにつ、えー、けるサイズのエンジンそうですねピックアップで d m a x っていう車があるんですけどそうやねそれに乗ってるエンジンですうんでどんな人が買うのかって聞いてみたところやっぱりレーサーと同じくやっぱボートでこうアドレラリンを出したい人とかが買うみたいですんでこのなんていうんですかハイスピードボートのなんかレースとかもあるみたいで,でみんなで競い合って誰が一番みたいなまあそれもほんま車と同じような感じですよね車の水上版みたいな感じの人たちがよくこのなんていうんですかね爆速ボート買ったりするみたいですこのエンジンなんですけど改造とかするのに全く免許とかもいらんらしくてもうその辺はもうほんまタイのゆるゆる感満載ですよねでまあ、船に乗るのは一応お客さんを乗せるのであれば免許がいるらしいんですけど、まあ、自分のレジャーだけで遊ぶのであれば免許とかいらないみたいです、まあ、今回僕が乗るんで、まあ、免許を持ってる人がこう運転してくれるみたいなんですけどその辺もなんかすごいゆるゆるや絶対日本とかやったらそういうの免許絶対必要やもんねでこれもめちゃめちゃ面白かったんですけど、まあ、これぐらい改造したらもう改造しまくってるんで、まあ、3万キロから4万キロぐらいしか走らないやっぱ寿命はもうだいぶえー、エンジン改造することによって下がるらしいです面白いですねすごいこれでもちょっと危なくないですかなんか改造しまくったっていう話ですよねやばいっすよ,、ね、<笑>い,っすよいや僕走ってる途中にめっちゃくっついてるらしいんであそうなんですか<笑>もう走ってる途中に僕飛んでいっちゃったりとかしないですかねなんか上に浮き出したりみたいな<笑><笑>それちゃんと撮影しておきます<笑><笑>ありがとうございます<笑>はい、ということで今から緊張の一瞬です。今からボートに乗り込むんですけど、まあここの川はまあ結構狭いということで、まあ違う場所に移動してから最速のスピードに乗るということで。So he's a driver. You driver? Oh yeah.、Uh, take care, please. <笑> I don't wanna die. Oh, my leg died. <笑>やば。何キロぐらいなんですか横演習って言っとったから、うん、汗150は出てたと思うあれで150ぐらい、はい、これからもっと出るってことやね多分多分もっと<笑>やばいあそこにキーがあるって感じかねあそこにキーがあってあそうですね,ねでこれがハンドルになってるってことだよねそうですねこれがハンドルですであそこがアクセルってことですかねこれがこれがこれがアクセルですねアクセルね、うん、なんかあんなポンプみたいな、なんかパンプみたいなのもあるんですかあれは何なんですかねあ,あ、ほんとだ。ねえ、なんかわけのわからんようなやつがいっぱいあるんですけど。こっちの、えー、ボートはハンドルで動いて運転席があるって感じですよ。うん、それがからなんですけど、本ちゃんに入ります。本ちゃんなんで、190キロ行きたいなと思います。いや今さっき150キロでも、もう目が開けれんぐらい、もうこの辺の肉がここにふれなるぐらいの感じだったんですけど、多分190キロだったら多分顔潰れちゃうんかいうぐらいだと思うんですけど、ちょっと行ってきます。そう、この本ちゃんではちょっとボートが浮くらしいんで
、もうほんまちゃんと元からあかんっていう感じなんで、まあ、実際こう撮影できるかどうかも微妙なんですけどあまりにも早すぎて用意できてますか皆さん OKOK ポンちゃんやから190やで190190割り込まいなんかいうぐらいめちゃくちゃ早いです。髪型変わってますよね。もうちょっとっ、ね、あまりにも早すぎて。やば。死ぬかもだ。ほんま。ね、どうでした？体験されて。いやーもう。スピードがすごくて目が開けてられなかったそうっすよね<笑>お尻がめちゃくちゃ痛くなる痛いっす<笑>いや僕足がもう,こうカメラこう持ってたんで足でこう横支えんなと思ってもう痛すぎて<笑>で今ちょっと聞いてみたら今ガス欠であのもう一人の人があのガソリン買いに行ってくれてるんですけどディーゼル<笑>燃費驚きますよ皆さんなんぼだと思いますさっきのスピードで走ると燃費1らしいですということで今 10, 10リットルぐらいあったんかねこのタンクあったんがもう空欠になってしまったというものすごい<笑>燃費が悪い感じなんですけどまあでも死ぬまでに1回はいい経験だと僕は思いますはいあ帰りますか帰りますかはいです脱力感っていうかこんだけアドレナリン短時間で使ったの初めてかもしれないですめっちゃ疲れたで、まあ、聞いた話によるとあのボートとかも、まあ、エンジンの大きさとボートの種類あとドライバーする人によって全然スピードが変わってくるみたいですカップンカ Thank you so much It was very nice experience めちゃめちゃいい体験でしたえー、もうこれは絶対皆さんタイでしかできない遊びだと思うんで,で、まあ、概要欄の方に一応皆さんやりたい人おったら連絡してくれたらできるみたいなんで概要欄の方も皆さんチェックイートアウトしてください、えー、迫力ある楽しいあ迫力ある、えー、もう頭全然回ってないもう,<笑>もうレースでもう頭飛んで全然回ってないんですけど迫力ある遊びでしたということで皆さん今回は以上でございます
Thank you, Captain. Thank you. 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 Thank